Ну вот, после того, как мы их с вами прописали камни, я мастихином наметил крылья мельницы и мастихином пометил, где какие конструкции вот тут у мельницы понастроены. То, что не получилось сделать мастихином, я воспользовался кисточкой небольшого размера. Вот. Кое-где я вижу, что необходимо подчеркнуть наши ступеньки. Чуть-чуть поизящнее были. Заодно подправим досочки. Немножко добавим тепленького оттенка. И вот мазками нижняя часть здесь затенена. Можно воспользоваться вот такой вот планочкой. Вот такой вот планочкой, чтобы утереть руку. парочку птиц чтобы оживить немножко картинку там вот у нас подряд парочка будет птиц пусть они летят Но это не столько каменная кладка, сколько утяжеление, мне кажется, нижней части нашей мельницы. Мне очень понравился этот сюжет. Во-первых, сама по себе необычная конструкция, вот это вот. Чем-то похож на домик Бабы Иди. Чем-то. Но очень симпатичный. Значит, кистью можно сделать работу хуже, чем она была. Когда напишем мастихином, у нас получается очень живая, живая работа за счет этих необычных мазков. Поэтому кистью мы стараемся не испортить, не испортить работу едва-едва кое-где, где есть такая необходимость подправить. Вот это я, наверное, уже лишнее дал, ну ладно. Нормально. Вот, по большой, по большому счету, картина фактически написана. Не забываем, что 
У нас сейчас тема душа российской природы. Вот эта вот картинка как раз отвечает этой теме. Вот. Рекомендую, рекомендую взять на вооружение, у кого есть желание на вооружение темы мельниц. Это очень такая интересная, необычная тема. И она будет смотреться ваша картина с мельницей на выставке очень-очень даже хорошо. Все, на этом наш мастер-класс закончен. Желаю вам творческих успехов. Ну и побед в конкурсах, побед. Спасибо большое за внимание, до свидания, до следующих встреч.